ஒன் ஹவர்லாம் அவர் அவருக்கு நான் ஃபைட் பண்ணி ஒரு பெரிய பேர் வர்ற மாதிரி அந்த ஃபைட் பண்ணேன் அதனால் அவர் என்ன சொன்னார் அடுத்த படம் நான் தேவர் மகன் பண்ணுறேன் நம்மால் ஒரு தமிழ்நாட்டில் உள்ளவரை தடவாக பிடிச்சிட்டா அங்கேயே பிடிச்சி புதப்பி பொருட்டு எடுத்துட்டேன் ரொம்ப கோபக்கா இருக்கிறீங்க இப்போ கூட என்ன பற்றி பேசும்போது கூட கோபமாக தான் பேசுவீங்க சார் சிவாஜி கணேசன் கூட ஒரு படம் வந்து ஃபைட்டரை ஒருமையில் திட்டுவார் எனக்கு அது ஃபஸ்ட் டைம் அவர் அப்படி ஒருமையில் திட்டுவார் எனக்கு போகும் வச்சு அவர் டெத்துன்னு கேள்விப்பட்டோன்னே அவர் டெத்து எடுத்து அங்கே போய் நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய கண்ணாடி பெங்களூர் பேலஸ் இருக்கும் சிங்கத்துக்கு மயக்க மருந்து ஊட்டு போட்டால் கூட அது ஃபைட் பண்ணும்போது கண்ணாடி அடிச்சு உடச்சி ஓடி போயிடுச்சு கண்ணாடி உடஞ்சி தூண் தூள் ஆகிடுச்சு மயக்கத்துலேருந்து அது வந்து நாலாயிரம் ஏக்கர் காடு அப்படின்னாரு அப்படி கல் அப்படி பறந்து வந்து கேட்ச் பண்ணி அப்படி தொடச்சி அப்படி கொடுத்தாரு கேமராமன் இப்படி வந்து இப்படி எட்டி பார்த்தாரு அந்த நாலு ரா ராகாலும் நாலு மணிக்கே வந்து வெளியில் காரை எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காரு திடீர்னு ஒருத்தர் நான் விஜயங்கார் நிற்குது அப்படின்னு உடனே ஓடி போனால் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங்னா அஞ்சு ஐம்பதுக்கு வருவார் அதே ஒவ்வொரு மனிதனும் உச்சமாக இருக்கிறது கண்ணு ஏன் திரு திருப்பதியில் மட்டும் ஏன் நிறைய காசு கொடுத்து சொல்லுங்க தெரியல நான் யாருன்னு தெரியாமல் நீங்கள் பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தெரியும் யார் போவானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு நான் விஜயசாந்தி மாட்டு சொன்னேன் வாங்க அன்னி கூட்டு போயிட்டாங்க அம்மாட்ட அவர் கதை பேசின ஃபைட் மாஸ்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் விட அவர் சிஎம் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் வந்து என்னை விட்டு போயிருக்காரு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த ஃபோட்டோஸில் இருக்கக்கூடிய நினைவுகள் இந்த ஃபோட்டோஸை பற்றி அப்படியே எடுக்கவா ஆ எடுங்க ஓ இவங்க வந்து நம்ம இராணுவ மந்திரி ஆமாம் இப்போ வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நான் அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம சினிமாவுக்காக அந்த வரி குறைக்கிறது இது சம்மந்தமாக நான் அவங்கள வந்து பேசினேன் மேடையிலே வந்து நான் பேசும்போது அவங்க அதை மேடையில் உட்காந்துருந்தாங்க எழுந்திரிச்சு வந்து எனக்கு பதில் சொன்னாங்க அது சித்திரை உலகத்தில் வந்து பெரிய பரபரப்பாக பேசப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்கள போய் தனியாக அவங்க வீட்டில் போய் சந்தித்தேன் அவங்க சந்திக்கும்போது அவங்ககிட்ட என்கிட்ட ரொம்ப பாசமாக நம்ம என்ன கேட்டோமோ அதை பண்ணி தரேன்னு சொல்லி உறுதி கொடுத்த அந்த ஒரு அருமையான சந்திப்பு ரொம்ப நல்லவங்க ஒரு பண்பாடு மிக்க ஒரு நல்ல தலைவி அவங்க அவங்கள சந்திச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு கமல் சார் கமல் சார் வந்து நான் வந்து அவருக்கு நிறைய படம் டூ போட்டிருக்கேன் அப்படிங்களா ஆமாம் டூ போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து மகாராஷ்டிரங்கிற படத்தில் நான் ஃபைட் மாஸ்டர் அவருக்கு ஃபைட் மாஸ்டர் அப்போ வந்து அவருக்கு காலில் அடிபட்டுச்சு அந்த இந்திரஜித்துங்கிற படத்தில் அவருக்கு காலில் அடிபட்டு அவர் நடக்கவே முடியாமல் நிற்கவே முடியாத டைமில் ஒன் ஹவர்லாம் அவர் அவர் இச்சி நான் ஃபைட் பண்ணி ஒரு பெரிய பேர் வர்ற மாதிரி அந்த ஃபைட் பண்ணேன் அதனால் அவர் என்ன சொன்னார் அடுத்த படம் நான் தேவர் மகன் பண்ணுறேன் அந்த மகன் படம் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சிலம்பு சுத்தரை பார்த்துட்டு அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த படம் நீங்கள் பண்ணணுனார் ஆனால் நான் அப்போ ரஷ்யாவில் இந்த விஜயசாந்தி படம் ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டேன் ஸோ அதனால் அந்த படம் நான் பண்ண முடியல எங்கள் எப்போவும் பார்த்தாலும் சரி என்னோட ஒரு சகோதரன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவரும் நானும் ஒன்றா உட்காந்துருக்கேன் நிறையா மீட்டிங்கில் கலந்துருக்கோம் அந்த இது அற்புதமான நினைவு இது வந்து உண்மையிலே இன்றைக்கி வந்து ஒரு கட்சி தலைவர் ஆகிட்டார் இதெல்லாம் எங்கள் கூட சகோதரர் எங்கள் சினிமாவில் கட்சிக்கு வந்ததை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவருடைய கட்சி அந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் வரல எனக்கு அவர் எழுத்துட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா அவருக்கு முதலே சொல்லுவார் கட்சிலாம் அவர் வந்து அவர் விரும்பலை அவர் அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் அவரை எழுத்துட்டாங்க வந்துட்டார் நல்ல திட்டங்கள் வச்சுருக்காரு இன்று இல்லம் என்று ஒரு நாள் அவர் வந்து நிச்சயமாக வந்து நாட்டை ஆள தகுதியான ஒரு நபருங்கிறதுல எந்த வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது அவருக்கு ஓ வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பிழை அப்படின்னு ஒரு படம் படம் சார்லி சாரு மைன் கோபி சாரு நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்து அந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து அவங்க பேசுகிறத வந்து ரசித்து சிரிச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு அருமையான இல்லை இவர் வந்து எங்கள் ஊருக்காரரு மேலும் வந்து எங்கள் சொந்தக்காரரு சார்லி சார் ஆமாம் அப்படிங்களா ஆமாம் ஆமாம் நிறையா வந்து நானும் அவரும் நிறையா படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நீல அடங்கா படம்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கோம் சார் கூட வந்து நான் ஒர்க் பண்ணலைனாலும் அவர் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நல்ல பண்பான மனிதர் அவர் இவங்களை சந்தித்த கூட ஒரு சந்தோஷமான தரணும் இந்த போட்டோ என்கிட்ட கூட இல்லை உங்ககிட்ட இருக்குது பரவாயில்ல போகும்போது எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் கண்டிப்பாக சார் சூப்பர் சார் ரஜினி சார் இது சமீபத்தில் எடுத்த ஃபோட்டோ இது சமீபத
நிறையா படம் போட்டிருக்கேன் நிறையா அடி வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு ஷார்ட்டில் போட்டு குறிப்பாக வந்து அவருக்கு வந்து நான் சிக்கப் பண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக அவருக்கு அந்த தலைகளை தொங்குறதுலாம் நான் தான் அந்த அவருக்காக ஆமாம் அது அவர்கிட்ட பிளட் ஷோனுங்கிற படம் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாலிவுட் படம் நீங்கள் பண்ண ஒரு ஹாலிவுட் படம் வந்து அவர் கூட ரொம்ப நாள் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது ஒரு இரநூறு நூற்றம்பது நாள் இரநூறு நாள் அவர் கூடவே இருக்கிற ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் கிடச்சிச்சு அவர் பைக்கிலலாம் என்னை கூப்பிட்டு போயிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நடிகருங்கிறத எந்த இடத்துலையுமே அவர் காமிச்சிக்கிட்டாதாவே எனக்கு தெரியாது ஒரு சாதாரண மனிதராக எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக பாசமாக சில பேர் மூஞ்ச கடுக்கடனையும் வச்சுருப்பாங்க சிரித்த முகமாக இருப்பார் எப்போதுமே யார்கிட்டையும் வந்து கோவிச்சிக்க மாட்டார் கோவிக்க தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் இருப்பார் நாங்கள் அவர் கூட உட்காந்து விளையாடி சாப்பிட்டு அவர் தோல் மேலே கை போட்டு எங்கள் தோல் மேலே அவர் கை போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மா மனிதர் இவர் வந்து நான் சமீபத்தில் என் பையன் கல்யாணத்துக்காக அவரை வந்து இன்வைட் பண்ண போயிருந்தேன் பொதுவாக வந்து அவர் கட்சி பரபரப்பாக இருக்கும்போது அவர் பார்க்க மாட்டாருன்னு தான் சொன்னாங்க இருந்தாலும் நான் அவர்கிட்டே நேரடியாக சொன்னேன் சொன்னோடனே அவரே டேட்டு கொடுத்தாரு வாங்க அப்படின்னு அவர் கொடுத்த டைம் ஒம்பது மணி நான் நினச்சி சொன் நினச்சேன் அவர் பெரிய ஆள் ஒம்பது மணிக்குன்னா ஒரு எட்டரைக்கெலாம் அங்கே இருக்கணும்னு போனேன் எட்டரைக்கெலாம் ரெடியாக இருந்தார் நான் போனோடனே உள்ளே கூப்பிட்டு பேசினார் அதே சுறுசுறுப்பு அதே வேகம் அதே பண்போடு கூப்பிட்டு பேசினார் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் கூப்பிட்டு கேட்டது என்ன ஜாகவார் ரொம்ப கோகாரில் நீங்கள் அப்படின்னாரு ஏன்னா பிளட் ஷோங்கிற படத்தில் அந்த அந்த ஒரு ஃபாரின் மாதம் வந்தார் அவருக்கும் நம்மளால் ஒரு தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு தடவை பிரச்சனை அங்கேயே பிடிச்சி புதப்பி பொருட்டு எடுத்துட்டேன் அது வந்து அவர் நினச்சிருக்காரு ரொம்ப கோபக்கார நீங்கள் இப்போ கூட என்ன பற்றி பேசும்போது கூட கோபமாக தான் பேசுவீங்க தமிழை தான் ஆட்சி வரும்னு சொல்லி சொல்லி வீடியோ பார்த்துருந்தேன் ஆமாம் அது வந்து அது எல்லாமே நினைக்க அது பண்பாளம் உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய மனிதர் ஒரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சித்தர்னு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் சித்தர் இன்னைக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் அவர் வந்து மீண்டு வருவாராங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா ரசிகர்கள் சொல்லும்போது மீண்டும் மட்டும் இல்லை மீண்டும் இன்னும் பல படம் படம் பண்ணுவேங்கிற மாதிரி அதே சுறுசுறுப்பட படம் பண்ணுற மாமனிதன் நான் பெரிய மதிக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிற நடிகர் நண்பர் சித்தர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அவரை சந்தித்தாலும் அவர் கூட படம் பண்ணலையும் பெரிய மகிழ்ச்சி எனக்கு பிரபு சார் இளைய தலைக்கு பிரபு சார் அவரோட நிறைய படம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வீட்டில் விளையாடுற மாதிரி விளையாடுவோம் அவர்கிட்ட பாருங்க அவர்கிட்ட மட்டும் கையை பிடிச்சிருப்பேன் பாருங்க அப்படி ஏன்னா வீட்டில் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு படம் கட்டி போட்டுட்டு ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி அவர் கட்டி போடணும் அவரையும் மாதிரி ரெண்டு பேரும் கட்டி போடுற மாதிரி கட்டி போட்டுட்டு அவர் வந்து இந்த இடத்துல பிடிச்சிடுவார் எல்லாரையும் அவரை இந்த இடத்துல வலிக்கும் ரொம்ப எல்லாரையும் பிடிச்சி விடுவார் கட்டி போட்டு அவரை பிடி பிடி அழுத்தி விட்டேனா உண்மையாக அப்போ தான் அவர் தெரியும் ஆஹா அவ்வளோ வழிண்டு சரி ஓகே ஓகே வந்து விட்டாச்சு அப்புறம் வந்து திட்டம் போட்டு அந்த படம்லாம் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் விட்டு நாலாவது படம் ஒரு படத்தில் ஏதோ ஒரு படத்தில் என்னை கட்டி போடுற மாதிரி ஒரு சீனை வச்சு என்ன அதை அதே அதுக்கு பழி தீர்த்துக்கிட்டேன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக நினைக்கிறவர் உண்மையாகவே யாரையுமே வந்து சாப்பாடு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இவர் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு வரும் அந்த சாப்பாடை நான் எத்தனையோ வாட்டி சாப்பிட்ருக்கேன் அவர் வீட்லேயும் போய் சாப்பிட்ருக்கேன் நல்ல மனிதர் ஒரு நடிகர் திலகத்தின் மகன் அகில உலகத்துலேயும் ஒரு நடிகர் திலகமாக நடிக்கிற காலில் அவரோட மகன் அந்த பிளட்டு அவர் கூட பழகுனதில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அவங்க அப்பா கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சிவாஜி சாரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவங்கள் அவரு ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான் புரட்சி தலைவர் கூட இருந்துட்டீங்க மூணு வருஷம் ட்ராவல் சிவாஜி சார் கூட எப்படி இருந்தது சார் சிவாஜி கணேசன் கூட ஒரு படம் வந்து அவர் நிறைய படம் இல்லை மூணு படம் தான் பண்ணியிருக்கேன் அவர் கூட குன்றத்தூரில் கொல்லச்சேரிங்கிற இடத்துல ஒரு ஃபைட்டு அந்த ஃபைட் பண்ணும்போது அவர் ஃபைட்டரை ஒருமையில் திட்டுவார் எனக்கு அது ஃபஸ்ட் டைம் அவர் அப்படி ஒருமையில் திட்டுவார் எனக்கு போகும் வச்சு உண்மையாகவே ஆனால் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் விருந்து கொடுத்தார் அவர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவர் கஞ்சா அப்படிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சார் எல்லோரும் கூப்பிட்டு சாப்பிட வச்சுட்டு அப்போ தான் ஒருத்தர் சொன்னார் இது மாதிரி என்னை வந்து சொன்னாங்க இது மாதிரி தலைவர்கிட்ட இருந்து வந்தாருன்னு ஓ அண்ணன்கிட்ட வந்து வந்தியா அப்படின்னு அந்த அண்ணன் தம்பி பாசத்தை அந்த இடத்துலையும் காமிச்சிட்டு என்ன அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அப்படி அப்படி தோல் மேலே கை போட்டுவார் அப்புறம் எங்கே இருக்கா என்ன நாடாரணி கூப்பிடுவார் அவர் அவருக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கும் அவர் இருக்காரேன் அப்படின்னு சொன்னால் நாடா அப்படியே எப்படி இருக்கா அப்புறம் என்ன என்ன நாளைக்கு என்ன வேலை ஒன்றும் இல்லை வா வீட்டுக்கு பாரு வீட்ட
வைக்கிற வரைக்கும் நான் கூடவே இருந்தேன் சாப்பிடாமல் பிரபு சார் கூட வந்து அந்த பக்கம் போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்லாம் சொன்னார் இல்லை வேண்டவே வேணான்ட்டேன் போகவே இல்லை சாப்பிடவே போகல ஒன்லி சிஎம் தமிழக முதல்வர் மாண்பேகம் அம்மா வரும்போது மட்டும் நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து வெளியே போன மொழிய மற்ற எல்லா இடத்துலையும் கூடவே இருந்து அவர் அடக்கம் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு கண்ணீர் அஞ்சலி சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க நடிக்க தெரியாமல்னா இன்றைக்கி வந்து உலகமே வந்து அவரை பார்த்து தான் நடிக்கிற கற்றுக்கிறாங்க யார் யார் நடித்தாலும் சரி அவரோட பாதிப்பு இருக்கும் ஆனால் அவர் யார் பாதிப்பு இல்லாமல் நடித்தார் நடிச்சார் அதுதான் இன்றைக்கி டிவி இருக்குது டெக் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது அன்னைக்கு ஒன்றுமே கிடையாது எதுவுமே பார்க்காம அவர் சொல்லுவார் ஆனால் வந்து நான் திருவிளையாடல்லாம் எப்படி சார் பண்ணிங்க உண்மையிலே ஒரு சிவன் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா திருவிளையாடல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் ஒரு சிவன் அப்படி இருந்தார் பாரானே தெரில சார் அந்த மாதிரி ஒரு நடிப்பு அவர் சொன்னார் நான் என்னென்னமோ பார்த்துருந்தேங்கோ அப்புறம் வந்து இது அந்த அப்பர் அவர் படம் நடிச்சிருப்பார் இல்லையா அப்பர் ஆமாம் அது கேட்டால் சொல்லுவார் நம்ம அவர் காஞ்சி ஜெயந்தி ஐயா இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பார்த்து ஓ அவங்கள உட்காந்து அவங்க நடைமுறை கை என்ன கை எப்படி தூக்குறாங்க கால் எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி உட்காந்துருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த சுருக்கத்துக்கு அந்த முட்டை இருக்கு இல்லையா முட்டை வெள்ளக்கரு வெள்ளக்கரு ஆமாம் அதை போட்டுருப்பாராம் போட்டால் அது அப்படி இழுக்குவான் சொறிய கூட முடியாதான் ஸோ அப்படி வந்து உயிரை தியாகம் பண்ணி நடித்த படம் அவர்லாம் ராஜராஜ சோழன்லாம் என்ன சார் கம்பீரம் அப்படியே உண்மையாலுமே ராஜராஜன் பார்க்குற மாதிரி தங்க பதக்கம் பாருங்கள் ஒரு சவுத்ரி இப்படிதான் போலீஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்ச ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு நடிகன் கிட்ட நின்றுக்கணும் இல்லை சார் பக்கத்தில் நின்றுருக்கேன் சார் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார் எவ்வளோ பெரிய பாக்கி எனக்கு அதுக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் சார் காரணம் இல்லைன்னா ரொம்ப புண்ணியம் சார் ஓகே ரொம்ப நம்மளை எல்லாம் விட்டு போயிட்டாலும் நம்ம கூட இருக்காங்க என்னைக்குனாலும் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் ஸ்டார் இது ரொம்ப பழைய ஃபோட்டோவாக இருக்குது இது எப்போ எடுத்தது சார் இது இது வந்து சார் நாங்கள் ஆக்சுவலாக பகவதி படம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அது ஃபிலிம் சிட்டியில் பாபா சூட்டில் அந்த பக்கம் தான் இந்த பக்கம் நாங்கள் வந்து பகவதி சூட்டிங் இருந்தோம் விஜய் சார் படம் அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு எங்களை வந்து பார்க்க அவர் வந்தார் வந்துட்டு இப்போ வந்து என்ன ஃபைட்டு இடத்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னாரு ஆமாம் ஏன் அப்படின்னா அப்படிங்கும்போது அப்படி நின்றுட்டு இருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அந்த ஃபோட்டோ இன்னொரு ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த தோல் மேலே அப்படி கை போட்டிருப்பார் அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும் இன்னொரு ஃபோட்டோ விஜய் சார் நிற்பார் நான் நிற்பேன் ரஜினி சார் இருப்பார் ரீமா சார் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும் அது ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அவர் என்ன பெருந்தன்மைனா விஜய் சார் அப்போ அப்கமிங் ஹீரோ இவர் சூப்பர் ஸ்டார் இவர் அவர் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தார் இவர் வந்து அங்கே போகல ஊர் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து எங்களெல்லாம் தட்டி கொடுத்து நல்லா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஒரு மாபெரும் மனிதர் நான் அப்படியே சொன்னேன்ல அவர் ஒரு ஒரு தங்க மகன்னே ஒரு டைட்டில் வச்சாங்க நல்ல தங்க மகன் தான் அது நல்ல ஸோ இது அதை விட ரொம்ப பழைய ஃபோட்டோ பிளட் ஸ்டோன் பிளட் ஸ்டோன் சொன்னேன்ல நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து கூடவே அவர் கூட பைக்கெல்லாம் சுற்றுவோம் இது வந்து பெங்களூரில் இது வந்து ஒக்கனைக்கல் நினைக்கிறேன் இது ஒக்கனைக்கல் இருந்த இடம் நாங்கள் பெங்களூரில் போய் பேலன்ஸில் ஒரு சூட் பண்ணோம் அப்போ வந்து ஒரு சிங்கத்துக்கு கூட ஃபைட் பண்ணுறப்ப ஒரு சீன் இருந்துச்சு நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய கண்ணாடி பெங்களூர் பேலஸ் இருக்கும் சிங்கத்துக்கு மயக்க மருந்து ஓட்டு போட்டால் கூட அது ஃபைட் பண்ணும்போது கண்ணாடி அடித்து உடச்சி ஓடி போச்சு கண்ணாடி உடஞ்சி தூள் தூள் ஆகிடுச்சு மயக்கத்துலேருந்து அது வந்து நாலாயிரம் ஏக்கர் காடு எல்லோரும் அல்ல கலந்துட்டு இருந்தாங்க பயந்து எப்போ வரமோன்ட்டு ஸோ அப்போ நாங்கள் வந்து ரஜினி சார் மேலே ஒரு எறும்பு கூட படக்கூடாதுன்னு அவர் கூடவே நின்றுக்கிட்டு கூடவே எப்போவும் நான் நடிக்கிறமோ இல்லையோ கூடவே நிற்போம் நான் வந்து சிங்கத்தை அடிச்சிருவோனானு எனக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கள் வாத்தியார் சில வெத்தைகள் சொல்லிக் கொடுத்தார் காட்டு மிருகங்களில் எப்படி தாக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த தாக்குதல் எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால நான் நிறையா சிங்கத்து கூட ஷூட்டிங்கில் நிறையா டூ போட்டு சிங்கத்துக்கு புளிக்கு புளிக்கிட்ட மலைப்பாம்பு கூட நிறையா மிருகங்கள் கூட சண்டை போட்டிருக்கேன் அதனால் எனக்கு அந்த டெக்னிக்கில் ஓரளவு தெரியுங்கிறதுனால நான் சொன்னேன் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கூடவே பின்னாடிலாம் ஃபுல்லாக கத்தி வச்சுருப்பேன் மிளகாத்தில் வச்சுருப்பேன் இந்த ஃபோட்டோக்கெலாம் நான் அவ்வளோ ஆய் வச்சுருப்பேன் அந்த இதில் இருக்கும்போது சொல்ல ரெட் சோனில் அங்கே பா ஃபாரின் ஒரு ஹீரோ சார் வந்து ஒரு ட்ரை டிரைவராக இருப்பார் அதில் வந்து ஒரு கல் இவர் வச்சுருப்பார் அந்த வயரக்கல் பிளட் ஸ்டோன் அந்த ஸ்டோன் வச்சுருப்பார் அப்போ அதை காமிக்கேன்னு சொல்லுவாங்க மூணு கேமரா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவர் பாக்கெட்டில் வச்சுருப்பார் அந்த ஒரு சுருக்கு போய் மாதிரி இருக்கும் எப்படி ஓப்பன் பண்ணார் அப்படின்னாரு அப்படி கல் அப்படி பறந்து வந்து கேட்ச் பண்ணி அப்படி தொடச்சி அப்படி கொடுத்தாரு கேமராமன் இப்படி இருந்து இப்படி எட்டி பார்த்தாரு அந்த ஹீரோ என்ன அடுத்தது நடிக்கணும்னு மறந்துட்டாரு சார் இது சத்தியமாக நடந்த உண்மை
அந்த எதிர்ப்பை கூட அவர் வந்து எதிர்ப்பாக நினைக்காத மிகப்பெரிய தலைவனாக வரக்கூடிய த ச தகுதி உள்ளவர் அவருடைய அரசியல் பிரவேசம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவருக்கு செட் ஆகுமானு எனக்கு தெரில ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப நாளாக அவர்கிட்ட இருக்கனால அவர் நீதிப்படியும் நியாயப்படியும் இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல மனிதர் அவர்கிட்ட யார் இருந்தாலும் சரி வருமானம் வருமானி தான் கூட வருவாங்க அது அவர் சொல்லிட்டார் என் கூட வருமானம் வருமானின்னு நினைச்சிங்கன்னா எல்லாம் வெளியே போயிடுங்க அப்படின்ட்டார் ஸோ அது வந்து இப்போ அவங்க கூட இருக்கவங்களுக்கு அப்படி இல்லைனாலும் நாளைக்கு அது தேவைப்படும் போது அவருக்கு வந்து அது செட் ஆகாது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து நிம்மதியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் எப்போதுமே எப்போதுமே நாங்கள் எப்போ பார்க்கும் போகிறோம் அவர் டென்ஷனே பட மாட்டார் சார் எனக்கு தான் முன்னாடி ஒரு கட்டத்தில் அப்படி இருந்தார் ரொம்ப காலம் பேக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் சித்தர்கள்ட்டெல்லாம் போய் தியானம் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் சித்தர் அதனால் அவருக்கு அரசியல் செட் ஆகாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என் மைண்டுக்கு தோணுது நானும் ஓரளவு யோகாவில் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறனால அது சரியாகாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் காலம் பார்த்து சொல்லணும் இறைவன் இருக்கார் ஓ விஜய் சார் இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டார் பகவதி தொடங்கி இல்லை சார் பகவதி முன்னாடி பண்ணுவோம் அது நான் அவர் வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணைக்கு படம் அவ்வளோ குழந்தை அப்போ இருந்து தெரியும் எனக்கு வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணைக்கு ஜெய்சங்கர் ஹீரோ விஜயகாந்த் ஜெய்சங்கர் ஹீரோ இவ்வளோ இவ்வளோ பையன் அதில் ஒரு நடிச்சிருப்பார் ஒரு சீனு அப்போவுமே என் ஸ்டூடெண்ட் வரும் அதான் எஸ்ஏசி சொன்னார் இன்றைக்கி வந்து என் பையன் இவ்வளோ ஆக்ஷன் பண்ணுற காரணம் ஜாக்வாத்தங்கம் அப்படின்னு சொன்னார் அது வந்து பெரிய பெருமை நான் சொன்னால் தப்பாக இருக்கும் அவர் சொன்னார் அது நான் ரெக்கார்டில் வச்சுருக்கேன் என்னோ ரெக்கார்டுனா என்னோடய இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கும் அதே பணிவு அதே பண்பு அன்னைக்கு எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி நான் இடையில் ஒரு ஒரு போராட்டம் நடந்துச்சு அதுக்கு நான் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் போனேன் இவர் எல்லாம் இருந்தாங்க என்னை பார்த்தோன்னே எழுந்துச்சிட்டாரு நான் உட்கார வரைக்கும் உட்காரல இந்த மாமனிதான் இவர் வந்து இவருக்காக உயிரை கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியும் இன்றைக்கி வந்து அங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் போனாங்க ஐயாயிரம் பேர் கூட்டிட்டாங்க ஒரு செகண்டில் இந்த மாதிரி இது அந்த பணிவு அந்த பண்பு அதுக்கப்புறம் எல்லாேருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவார் நான் வந்து ரொம்ப அவர் கடை ஒரு பதிமூணு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார் ஷாஜகான் பகவதி என்றென்றும் காதல் சுக்ரன் அப்படி நிறையா படம் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் அடிக்கடி என் ரெண்டு பசங்களும் ஒரு தீவிர ரசிகர்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துட்டு ஜாலியாக விளையாட்டு போயிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர் எங்கள் வீட்டில் எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் கலந்துருக்காரு திருமணத்தை தவிர என் பையன் ஆ பட பூஜைக்கெல்லாம் கூட அவர் தான் முன்னாடி நின்று பண்ணி கொடுத்தாரு நான் செக்யூரிட்டி போட்டு ஒன்று ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஜிம்மு திறந்தேன் ஜிம்முக்கு என் கூட வந்து எல்லா இதுலேயும் கூடவே இருந்தார் ஏன் அவங்க ஒய்ஃபையும் கூப்பிட்டு வந்து நாலு நாலு ரா ராகாலும் நாலு மணிக்கே வந்து வெளியில் காரம் எடுத்துகிட்டு இருந்துருக்காரு திடீர்னு ஒருத்தர் நான் விஜயன் காரம் நிற்குது அப்படின்னு உடனே ஓடி போனால் இல்லைமா சார் நான் நாலு மணிக்கெலாம் இங்கே வந்துட்டேங்கிறாரு ஆறு மணிக்கு தான் ஃபங்க்ஷனு அந்த நாலு மணிக்கே வந்துட்டார் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மனிதர் சார் வீட்டில் பழகிறதுக்கு அதெல்லாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்படி இருப்பார் சார் ரொம்ப நல்ல மனிதர் சார் யாருக்காக எதனா ஹெல்ப் பண்ண நினைப்பார் சார் உண்மையிலே வந்து படிப்புக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண நினைப்பார் படிப்புக்கு நான் அவர் வீட்டுக்கெலாம் செக்யூரிட்டி போஸ்ட் தான் நான் தான் போட்டிருந்தேன் எல்லாமே யார் வந்தாலும் வந்து சொல்லிட்டாக அவர் வந்து பார்த்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஃபோட்டோ எடுக்க அதனால தான் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னே ஒரு நேரமே ஒதுக்கினார் அவர் அப்படிங்களா ஆமாம் யாருமே அப்படி ஒதுக்கலை அவர் ஒதுக்குவார் அதே மாதிரி வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து அப்படி வந்து உட்காந்துருப்பார் சார் அப்படி பார்ப்பார் நம்ம கம்போஸ் பண்ணுறத ரெடி டேக்கும் பாரு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவார் யாரும் பெருசாக சொல்லி கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது நடிகை திலகம் சிவாஜி கணேசன் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங்னா அஞ்சு ஐம்பதுக்கு வருவார் அதே கடைப்பிடிக்காது இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் அதே மாதிரி நடிகை திலகத்துக்கு அப்புறம் நான் பார்த்த ஒரு நடிகர் நேரம் தவறாமல் இளையதளபதி விஜய் அவர்கள் அதில் வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நான் நிறையா படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு படம் பகவதி தான் பகவதி வந்து நாங்கள் வந்து மேட்டுப்பாளையத்தில் ஷூட்டிங்கு ஷூட் பண்ணி நை நைட்டு ட்ரெயினில் வந்துகிட்டு இருக்கோம் காலைல ஆறு மணிக்கு சிவாஜி கடனில் ஷூட்டிங்கு நான் நினச்சேன் ஆறு மணிக்கு சிவாஜி கடன் செய்ய எங்கே எப்படி இவர் வந்துடுவார் நிறைய விஜய் சார் வரும் போய் குளிச்சு குளிச்சு வர லேட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் சொன்னேன் சார் ஒரு சிக்ஸுக்கு அப்படின்னா ஆ ஓகே அப்படின்னாரு அஞ்சு ஐம்பதுக்கு வந்து சிவாஜி கடனில் தனியாக சேர் போட்டு உட்காந்துருக்காரு நான் வரக்கு லைட் நான் இவர் வந்து பத்து நிமிஷம் நினச்சா நான் வரேன் எனக்கு பின்னாடி தான் லைட் பண்ணலாம் கேமரா மேன்லாம் வராங்க அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய உச்சத்தில் இருக்கார் சார் இல்லைன்னா வர முடியாது சார் ஒவ்வொரு மனிதனும் உச்சமாக இருக்கிறது காரணம் ஏன் திரு திருப்பதியில் மட்டும் ஏன் நிறைய காசு கொடுத்து சொல்லுங்க தெரியல அவர் சாமி மூடுறது பதினோரு மணி திறக்கிறது நாலு மூணு மணி ரெண்டு மணி தான் அவர் ரெஸ்ட்டு ரெஸ்ட்டு ஓ ஓகே ஸோ அதனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக அது மாதிரி இவர் வ
இந்த ஒரு வாரில் வச்சு நூறு தண்டாக அடிப்பேன் இந்த விரல் மேலே ஒரு ஆள் படுக்க போட்டு நூறு தண்டாக அடிப்பேன் சரத்குமார் சார் ஒரு படத்தில் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் சரத்குமார் சார் பின்னால் ஒருத்தர் படுக்க வச்சு ஆமாம் ரோஜா உட்கார வச்சு பண்ணுவார் நான் வந்து அவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து கண்ணுக்கே தெரியாது சுத்தம் போகுது நுண்சாக்கு சுத்தம் போகுது அந்த அளவு வேகமாக சுத்தம்னா ப்ரூஸி அவர்களை வந்து மானசிக உருவாக ஏற்றுக்கிட்டு நான் இதை வந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது எயிட் பேக் ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேக் கீழே மறைஞ்சிருச்சு இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் எயிட் பேக்கு இது வந்து அதெல்லாம் சா இதெல்லாம் சாப்பிடல அதனால் விடிய காலம் வந்து ரெண்டு மணிக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ண போவேன் சார் விடிய காலம் ரெண்டு மணிக்கு நாயெல்லாம் விரட்டோம் ஒரு துண்டு இடுப்பில் ஒரு பெல்ட்டு ஒரு கத்தி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா பெல்ட்டுன்னா ப படம் இருக்கு நாயெல்லாம் ஓடணும் அதுக்காக போய் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் போய் எழுப்பிட்டு அவங்களாம் எழுப்பிட்டு கரெக்டாக ரெண்டே கால் ரெண்டரைக்கெல்லாம் உள்ளே போயிடுவேன் உள்ளே போயிட்டு இவங்க ரொம்ப நாள் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஐயோ இவனுக்கு வேலை வேலையே தங்கத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து எழுப்பாத அப்படின்ட்டானுங்க போச்சுக்கிட்டாங்க உண்மையிலே அதனால் அவங்க இன்னும் அங்கே ஏற்காங்க நான் இங்கே வந்துட்டேன் தனியாக தான் போவேன் ரெண்டு மணிக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் சிலம்பத்தில் என்னென்ன வகை இருக்கோ அத்தனையும் சுற்றுவேன் செடி குச்சி மான் கொம்பு எல்லாமே சுற்றிட்டு இடத்த கூட்டி தண்ணி துளிச்சிட்டு எங்கள் வாத்தி அத்தனையும் எழுப்பி உட்காந்துக்குவேன் நான் வந்ததே யாருக்கும் தெரியாது என்ன எல்லாம் திட்டானுங்க என்ன என் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராம் வராங்கட்டு அதனால் அப்படி உட்காந்ததுனால தமிழகத்தில் அஞ்சு வாட்டி ஸ்டேட் பஸ்ட்டாகும் ஒரு வாட்டி இந்தியாவில் தம் சவுத் இந்தியாவில் ஒரு வாட்டியும் ரஷ்யா சிங்கப்பூர் மலேசியா சிலோன் இப்படி பல நாட்டில் போய் அடிச்சுட்டு வந்தேன் அது காரணம் என்னோடய விடாமுயற்சி நான் வந்து விளையாட்டாக கூட சொல்லுவாங்க தண்டால் எவ்வளோ அடிக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க இப்போவும் நான் நூற்றம்பது அடிக்கிறேன் எனக்கு அறுபத்தேழு வயசு இப்போ ஒரு தம்முக்கு நூற்றம்பது அடிக்கிறேன் நான் மொத்தம் நூற்றம்பது ஒரு தம்முக்கு அப்போ ஒரு தம்முக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது அடித்தேன் தேவர்கால் திருச்சி தேவர்காலில் ரெக்கார்டு அப்போலாம் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இதெல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வு கிடையாது எங்களுக்கெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தண்டாளுங்கிறதுலாம் நினச்சி பார்க்கவே முடியாது சாதாரணமான விஷயம் ஐயாயிரம் தண்டால் அடிப்பேன் அது மேலே உட்கார வச்சு தண்டால் அடிப்பேன் பைட்டாக அடிப்பேன் மேலே படுக்க வச்சு இந்த விரல் அடிப்பேன் இந்த விரல் நீங்கள் அதனால தான் இப்போ எனக்கு கையை கூட வச்சுமா கொடுங்க கையை வந்து இப்படி இருந்தால் கூட எனக்கு வந்து இப்போ இந்த கையை அடிபட்டிருக்கு இருந்தாலும் நான் அந்த ஃபவரோடு தான் அது நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது தான் நிறைய பேர் சொன்னால் எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டோம் செத்து தானே போகணும்னு நினைப்பாங்க அறுபத்தேழு வயசுலேயும் நான் இளநேரம் இருக்க காரணம் உடற்பயிற்சி புரட்சித்தில் ஒரு மூணு விஷயம் சொன்னார் சார் நீ உடற்பயிற்சி எப்பவும் விட்டுறக்கூடாது தண்ணி டீ பீடி சிகரெட்டு வெத்திரை பக்கம் போடாத யார் ஒருத்தன் திருடுனாலும் அவன் கூட நிற்காத அதே சமயம் அவன் அது வெளிப்படுத்தாமல் தான் நீனும் திருட இன்னும் அருமையான வார்த்தை பாருங்கள் ஒருத்தன் திருடுனா அதை கண்டுக்காமல் போனால் நீனும் திருட திருடு ஆமாம் சைலண்ட்டாக போகிறது நீ அதை அவனை கொண்டு போய் சட்டத்து மூலம் நிறுத்தணும் அதுதான் அவனோட உன்னோட அதாவது நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை சொல்கிறது அவரோட பொன்மொழிகளில் அந்த மொழி அந்த மொழியை நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் கடைப்பிடிச்சதுனால இன்னும் விளம்பரம் அழிவனாக இருக்கேன் இந்த மாதிரியான நேர்மை இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் சந்திச்சிருப்பீங்க நீங்கள் நேராக இருக்கிற ஆணி தான் அடிபடும் வளைஞ்ச ஆணி தூக்கி தூர போட்டுருவாங்க அது மாதிரி நேர்மை இருக்கும்போது நிறைய கஷ்டங்கள் வருதும் அதுக்கு தான் யோகா கற்றுக்கிட்டேன் இந்த கஷ்டங்கள்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை அடித்தானா கை கால் அடிபட்டு ரோட்டில் போகிறாங்க அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு நினைப்பேன் அசிங்கமாக திட்டாங்க என்னை விட அசிங்கமாக நிறைய பேர் திட்டுறாங்க அவங்க தொடச்சி போ தொடச்சி போட்டு போகல அவங்க மேலே படல அது அதான் ஒரு சித்தர் வந்து ஒருத்தர் போய் திட்டிருக்காரு கண்ணா பண்ணானி திட்டிருக்காரு திட்டினோடனே பொறுமையாக இருந்திருக்காரு திட்டினோடனே பொறுமையாக இருந்தோடனே அவர் வந்து அவனை கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு என்ன விஷயம்ப்பா அப்படின்னு கேட்டோன்னே நீ என்ன ஊருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணுறா புத்தர் தான் நீ என்ன ஊருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா நீ என்ன இப்படி அந்த ஆளாக அந்த ஆளான்னு திட்டிருக்கார் வாயில் வந்த மாதிரி சரி இந்த பொருளை நீ வச்சுக்க அப்படின்னு கொடுக்குறாரு இல்லை இல்லை வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்றாரு இல்லை வச்சுக்க அப்படின்னு கொடுக்குறாரு இல்லை வேண்டாம்ன்றாரு சரி இந்த பொருள் இப்போ என்கிட்ட இருக்குது தான் என்கிட்ட தான் இருக்குது நீ திட்டினா நான் வாங்கிக்கல எனக்கு வேண்டாம் நீ வச்சுக்க அப்படிங்கிறார் அது மாதிரி நம்மளை திட்டினவங்கள நீங்களே வச்சுக்கமோ அதே சமயம் சட்டத்தின் துணை கொண்டு எல்லாத்தையும் நான் ஜெயிக்கிறேன் சட்டம் அதாவது சட்டம் என்றைக்குமே வந்து நம்மளை வந்து இராணுவமும் போலீஸும் அம்மாவும் அப்பாவும் மாதிரி இராணுவங்கிறது நம்ம அப்பா மாதிரி வீட்டை காப்பாற்றுற ஒரு மாபெரும் தெய்வம் இராணுவம் அந்த இராணுவத்துக்கு ஒரு சல்யூட் அடிக்கணும் போலீஸும் நம்ம அம்மா மாதிரி நம்மளை எல்லா விஷயத்துலையும் காப்பாற்றி நம்ம எவ்வளோதான் பெரிய பட இப்போ சண்டைக்காரம் இருந்தாலும் நூறு பேர் வந்து வெட்டினா என்ன பண்ணுவீங்க அது போலீஸ் மட்டும் தான் பயப்படுவாங்க அதான் அந்த அம்மா அவங்க போலீஸும் இராணுவத்தையும
தண்ணி அடிக்கக்கூடாது இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அவரை பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஏன் நீங்க அவர் கட்சியில போய் சேர்ந்து அந்த பக்கத்துல கட்சி ரீதியா ஈடுபடல சார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் நீ இப்போ கட்சிக்கு வரக்கூடாது நீ வேலையை பாருனாரு உறுப்பினர் ஆனா அப்போ எப்போ ரொம்ப காலத்துல எழுபத்தி ரெண்டுலயே நம்ம நினைக்கிறேன் உறுப்பினர் நான் அப்போ இப்போ அதை புதுப்பிக்கல நான் தலைவர் வீட்டில இருந்து அப்படியே விட்டாங்க வச்சுங்களேன் அம்மா என்ன வந்து எம்எல்ஏக்கு நிற்க சொன்னாங்க நானும் விஜயசாந்தியம் தான் வந்து அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக பிரச்சாரம் பண்ணத்துக்கு போவோம் விஜயசாந்தி மேலே நானும் ரெண்டு பொது தேர்தலுக்கு பிரச்சாரத்துக்கு போயிருக்கோம் ஒரு வாட்டி காடனில் நைட்டு ஒரு பதினோரு மணி உட்காந்து பேசியிருக்கும் போது ஏன் நீங்கள் வந்து எம்எல்ஏ நில்லுங்களான்னாங்க எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது பணம் அவங்க செலவு பண்ணுவாங்க நீ பத்து லட்சம் தேவை ஐம்பது லட்சம் தேவை வேண்டாங்களே யார் கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இல்லைம்மா அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் வந்துட்டு போயிட்டேன் விஜயசாந்தி வெளியே வந்து திட்டினாங்க அப்போ சொன்னேன் பணம் யார் நீங்கள் தருவீங்களான்னு கேட்டேன் அம்மா தருவாங்க நீங்கள் அது பண்ணிங்க அப்படின்னாங்க ஒரு மந்திரி ஆகிறனுடைய வாய்ப்பு நழுவிடுச்சு ஆனால் வருவேன் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அம்மாவோட அனுபவங்கள் அவங்க கூட பழக அனுபவங்கள் எனக்கு வந்து நான் புரட்சி தலைவர் வீட்டில் இருக்கும்போது வந்து அம்மா வந்து கட்சியில் சேர்ந்தாங்க கலைவான அரங்கத்தில் தான் வந்து அம்மா கட்சி சேர்ந்தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ வந்து ராகவன் மினிஸ்டர் இது நம்ம நெடுஞ்சலேஜா இது மாதிரி ஏகப்பட்ட மினிஸ்டர் என் கூட அந்த நம்ம முஸ்ரிபுத்தன் அவர்கள் கூடவே நான் இருக்க ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா அவர் ரெண்டு கால் கிடையாது முஸ்ரிபுத்தன் அவர்களுக்கு எல்லா ஒர்க்கும் நானும் அவர் டிரைவர் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் சந்தானம்னு ஒரு டிரைவர் அவரும் நானும் தான் கூட வந்து எல்லா வேலையும் செய்வோம் அப்போ போயிருக்கும்போது அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு கட்சியில் சேர்ந்தோடனே புரட்சி தலைவர் விட்டு மேடையில் பேசினாங்க என்ன என்ன பண்ணார் அவர் வந்து ரத்தம் சிந்தம் ரத்தம் சிந்தினதோடு அதை தொடச்சி விட்டு ஒர்க் பண்ணுவார் ஆனால் அந்த அந்த வாங்குகிற காசை வந்து ஏழைகள் கொடுப்பார் அந்த மாதிரின்ட்டு அவன் தலைவரை பற்றி மிக அற்புதமாக பேசிக்கிட்டாங்க அப்போவுமே அம்மா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் அம்மாட்ட ரொம்ப இதாக இருந்தேன் ஒரு வருஷம் அம்மா கூட எங்கள் பிரச்சாரத்துக்கு இப்போ கொள்கை பரப்பு செயலாளியாக இருப்போம் அப்போ அம்மா கூட என்னை வந்து தலைவர் சொல்லி நான் போயிருக்கேன் ஒரு வருஷம் போயிருக்கேன் ஒரு குழந்தைய விட மென்மையான இதயம் கிடச்சவங்க குழந்தை இருக்காங்களே அந்த குழந்தைய விட மென்மையான இதயம் படித்தவங்க ஆனால் ஒரு உறுதியான ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க அவங்கள யாரும் மாற்ற முடியாது நான் எத்தனையோ வாட்டி பார்த்துருக்கேன் என்னை வந்து வாடகை வீட்டில் ஒரு வீட்டில் இருந்தேன் வெங்கீஸ்வரனில் இருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு 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 அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கும் எனக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா என் ஓ பையன் என்னை வந்து நான் சூட்டிங் போகும்போது மீன் தேய்ப்பாங்கள்ல ஆமாம் அப்படி தரையில் தேய்ச்சிட்டாங்க இந்த இடம் ஃபுல்லாக இதாகி போச்சு ஆனால் என் வந்தோடனே என் ஒய்ஃப் சொல்ல பக்கத்தில் வந்து பெரிய டய டயரக்டரு மகாராஷ்டிரா பண்ண டயரக்டர் அவர் வீடு அவங்க எங்கள் ஃபேமிலி மாதிரி வந்தவொன்னே சொன்னாங்க ஏன் மாஸ்டர் நீங்கள் வந்து உங்கள் பையன் மேலே பாசமாக இல்லை என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி சொல்லும்போது என் ஒய்ஃப்கிட்ட கேட்டேன் இல்லை சண்டை போடாதீங்க எனக்கு போகாதீங்க அவங்க கூட நான் போய் அந்த அம்மாவை ரெண்டு ஆறு ஆரம்பித்தேன் போலீஸ் கேஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் போலீஸ் கேஸ் முடித்தோம் முடித்தோடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு கட்சிக்காரவங்கிட்ட போய் என்னை தூக்குறக்கு ஐடியா பண்ணாங்க கட்சிக்காரர் வந்து மிரட்டினார் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு வருவேன் வீடை காலி பண்ண போனோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நான் யாருன்னு தெரியாமல் நீங்கள் பேசிட்டுங்க அப்படின்னா தெரியும் யாரு போவா நீ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் நான் விஜயசாந்தி மேடத்தில் சொன்னேன் அவங்க அணி கூட்டு போயிட்டாங்க அம்மாட்ட அம்மாட்ட சொன்னேன் அவரும் பெரிய ஆள் மிரட்டினவர் சொன்னோன்னே அப்படியா கால் அஞ்சு மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வரும் போங்க நாங்கள் கரெக்டாக நாலரைக்கெலாம் வந்து கால் காலையும் வேலை அடிச்சு காலில் விழுந்தார் ஏன் மன்னிச்சுங்க நான் யாருன்னு தெரியாதுண்ணே அப்படின்னாரு ஸோ அது மாதிரி அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டா எது வேணால் செய்வாங்க எனக்கு வந்து இரண்டு முறை வந்து தங்க பதக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு முறையும் பதினஞ்சு நிமிஷம் என்ட்ட மேடையில் நின்று பேசுனாங்க அதை வந்து பத்திரிகையிலே எழுதினாங்க ஜாகுவார் தங்கத்தை விட்டால் ஏன் பதினஞ்சு நிமிஷம் நின்று பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா என்கிட்ட எல்லாம் கேட்டாங்க எப்படி இருக்கீங்க என்ன இருக்காங்க எல்லாம் கேட்டாங்க எனக்கு தெய்வம் அதனால தான் அவங்க டெத்தில் கூட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அவங்க டெத்தில் கூட இருந்தனா ஏன்னா நம்மளை விட்டு மறைஞ்சிட்டாங்களா அப்படிங்கிறது என்னால் இன்னும் நிர்ணயிக்க பண்ணியில் இன்னும் மறையில் என் கூட இருக்காங்க எங்கள் கூடலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் எல்லாம் நினைக்கிறேன் அதனால தான் அம்மா வந்து என் பையன் கல்யாணத்துக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் அம்மா நீங்கள் என்ன இருந்தாலும் என் பையன் கல்யாணத்து வரணும்னு சொன்னேன் கண்டிப்பாக வருவேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் எங்கள் பையன் கல்யாணத்துக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி வச்சுருந்து அம்மா வந்துருப்பாங்க இல்லை ஆனால் தமிழக முதல்வர்கள் எல்லாம் வந்தாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அம்மா எங்கள் கூட இருக்காங்க எங்கள் கூட இருக்காங்க அம்மா அப்படியே முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் ஐயா அவர்கள் அவரை பற்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது எனக்கு கலைஞர் ஐயா ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட தமிழ் அவரோட பேச்செல்லாம் நிறையா வாட்டி நான் வந்து
ஓடி வரும்போது நான் போலீஸு கத்தியை பார்த்தோன்னா ஓடுறாங்க நாங்கள் இருக்க துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு அவங்க அப்புறம் தான் பார்த்தா போலீஸ் ஏ போலீஸ் நான் ஓடுறாங்க ஓடி போயிட்டானுங்க ஸோ நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அந்த கம்ப்ளைண்ட் அப்போ எடுக்கலை ஏன் எடுக்கலன்னா அப்போ வந்து தமிழக முதல்வர் வந்து பெப்சி சப்போர்ட் ஆனாங்க படைப்பாளின்னு ஒரு சங்கத்துக்கு வந்து அவங்க அப்போ சப்போர்ட் கிடையாது நாங்களும் யாருமே சப்போர்ட் கிடையாது இந்த உடனே எனக்கு என்ன அடிச்சிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே பேப்பரில் நியூஸ் வந்தவொடனே சில இடத்துல அது வந்து கலெக்டாக ஆகிடுச்சு குறிப்பாக வந்து திரு தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மதுரை இந்த பக்கம்லாம் வந்து பஸ் அடிக்கிறது அது மாதிரி ஜாகோர் தங்கத்தை அடித்தவங்களை கைது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே எனக்கு வந்து தலைவர் வீட்டிலேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு ஃபோன் வருது அப்போல்லாம் செல்லு கிடையாது லேண்ட்லைன் தான் லேண்ட்லைன் ஃபோன் பண்ணால் எங்கள் என் ஒய்ஃப்கிட்ட பேசியிருக்காரு என் ஒய்ஃப்கிட்ட வந்து அண்ணன் அவங்க பிஏ இருக்காங்களா அவர் பேசியிருக்காரு பேசணுன்னே நாங்கள் வந்து மாதிரி சிஎம் வீட்டிலேருந்து பேசணும்னா என் ஒய்ஃப் அப்படிங்களா எந்த கம்பெனி அப்படிங்க என்னென்னா அதுக்கு வந்து புரியல அது வந்து சிஎம்னா புரியாமல் விட்டு வச்சு முன்னே நம்பரை மட்டும் எழுதி வாங்கிட்டு வச்சிருச்சு அப்புறம் நான் வந்தோடனே பேசுனா அண்ணன் அந்த அவர் பேர் என்ன சண்முகம் சண்முகம் ஃபோன் எடுத்தாங்க இது வந்து நான் ஜாக்கோ தங்க பேசணும்னா இல்லை ஐயா அவங்கள்ட்ட பேசணும் நாங்கள் அப்படின்னாங்க ஐயா பேசணுமா கொடுங்கண்ணா அப்படின்னா நான் நான் தங்கம் அப்படின்னாரு அவர் இன்னைக்கு எப்பவுமே என்ன தங்கம்னு சொல்லுவார் ஜாக்கோ தங்கம்னு சொல்லவே மாட்டார் அது வேறு மொழி பேருன்னு சொல்லுவார் தங்கம் அப்படின்னாரு என்ன நாளைக்கு எப்போ வசதி பார்க்க ஒன்றை பார்க்கலாமாண்ணார் இதையா என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா வானை எடுங்க அண்ணே காலைல ஏழு மணிக்கு வரையாண்ணார் ஐயா என்னையா வந்துடுறேன் ஐயா அண்ணே எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அவரை போய் பார்க்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நிறையா மீட்டிங்கில் பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் அதை பார்க்க போகிறேன் அப்புறம் எங்கள் மாமாவுக்கும் அவர் நிறையா நிறையா ஃப்ரெண்டு எங்கள் மாமா அந்த காலத்தில் இருந்தால் ஃப்ரெண்டு மாமா அடிச்சுன்னா மாமா நானும் வரேன்னா நாங்கள் சரி மாமா நான் இன்னொரு ரெண்டு ஃபைட்டர்ஸு ஏன்னா அப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்பு நிறையா இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் ஆள்லாம் கூப்பிட்டு போனேன் இன்னும் நிறையா பேர் உட்காந்தாங்க நீங்கள் வந்தோடனே மாடிக்கு கூப்பிட்டு போனேன் மாடிக்கு கூப்பிட்டோன்ன தலைவர் அப்படி என்னுடைய உட்காந்துருக்காரு காலையிலே அவர் ஆறு மணிக்கெலாம் வந்து பார்த்து தெரியல அவர் ஐயா அவர் வெங்கடாச்சல பற்றி மாதிரி தூங்க மாட்டார் தூங்க நான் போனோன்னே எழுந்திரிச்சார் நான் போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கினேன் உட்காரு அப்படின்னாரு நீங்கள் உட்காருங்க என்ன நீ உட்காரியா என் வீட்டுக்கு வந்துருக்கா நீ உட்காருனாரு இல்லையா எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் நீங்கள் தான் உட்காருங்க நீங்கள் உட்காருங்க அப்படின்னா உட்கார மாட்டேன்ட்டாரு நானும் பெரிய ஒரு ஆ இதெல்லாம் கிடையாது சாதாரண ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் தான் ஒரு டைரக்டரோ இல்லை ப்ரொடியூசரோ இப்போ தான் நான் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் என் பையன் ரெண்டு பேரும் ஹீரோ அப்போ ஒரு இது என்னை யாருக்கும் தெரிய வேறு தெரியாது உட்காரு அப்படின்னு வலுக்கட்டாமல் நான் போய் அவர்கிட்ட போய் உட்காந்து அவர் உட்கார வச்சுட்டு நான் உட்காரேன் ரெண்டு பேரும் ஸோ அப்போ வந்து நிறையா ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அந்த நிமிஷத்துலேருந்து அவரை நான் யோசனை பண்ணேன் இவ்வளோ பெரிய தலைவர் எவ்வளோ பண்பாக வந்து நம்மளை உட்கார சொல்கிறாரு நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி இருக்குன்னாரு ஐயா ஒன்றும் இல்லையா நான் பேப்பரில் இது பண்ணிடுறேன் ஐயா சரி உனக்கு என்ன பண்ணணுனாரு நான் என்ன நாலு பேர் அடிக்க வந்தாங்க அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே கமிஷன் கொடுத்து உடனே இம்மிடியேட்டாக அன்றைக்கி வந்து அவங்க என்ன தவறு பண்ணியிருந்தாலும் அந்த தவறுக்கு ஏற்ற அரெஸ்ட் பண்ணுங்க நாங்கள் அந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணாங்க உனக்கு பாதுகாப்பு போடுறேன்னு சொல்லி என் வீட்டில் வந்து நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க இந்த இது போட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது போலீஸ் என் வீட்டு பாதுகாப்பு அந்த தெருவே வந்து ஆடி போயிடுச்சு போட்டு பண்ணார் அதில் வந்து என்னால் வந்து அவரை மறக்கவே முடியல என்னடா அது இவ்வளோ பெரிய தலைவர் நமக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அது இல்லாமல் அவர் கதை வசனத்தில் நடிச்சிருக்கேன் அவர் கதை வசனம் ஃபைட் மாஸ்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் விட அவர் சிஎம் இருக்கிறது எங்கள் வீட்டில் வந்து என்னை விட்டு போயிருக்கார் ஓய்யோ இதுக்கு கதை வசனம் போயிருந்தோம் அது என்ன மகாபலிபுரம் அவர் படத்துக்கு அப்புறம் மத்தியானம்லாம் தூங்க மாட்டார் இல்லை நம்ம ஆளுங்கெலாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் தம் அடிக்கணும் அப்படின்னு அவர் புரிஞ்சுக்குவார் நீ ஆ ரெஸ்ட் எடுக்கணும் போங்க அப்படின்னா எல்லாம் போயிட்டாங்க நான் மட்டும் உட்காந்தேன் என்ன நீ போலையா ஐயா நான் எந்த ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டேயா அவருக்கு தெரியுமா நீங்கள் எம்ஜிஆர் ஐயா கூட இருக்குது நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் நான் ஏன் எம்ஜிஆர் நகரில் இருக்கேன்னே தெரியும் அவருக்கு ஓ சரி நான் சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட சார் அவர் வந்து நான் அப்படி நினைக்கல சார் வெளியில் தான் நம்ம அவளுக்கு பேசிக்கிற மொழியே சார் எம்ஜிஆர் ரெண்டு பேரும் அந்த எம்ஜிஆர் இருந்த அன்னைக்கு கலைஞர் அழுது எம்ஜிஆர் கலைஞர் தூங்கலைங்கிறது எனக்கு தெரியும் சார் எம்ஜிஆர் இருந்த அன்னைக்கு கலைஞர் அழுதார் அவர் தூங்கலை அது எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ பாசம் வந்துருக்கு அவ்வளோ அதே மாதிரி நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கலைஞர் கருணாநிதி சொன்னதுனால உடனே மேடையிலேருந்து இறங்கிறான்னு சொன்னார் தலைவர் அதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதான்
எம்ஜிஆர்மேன் சொல்ல வேண்டியதானையா அப்படின்னாரு போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லாமல் தான் வருவார் அந்த அந்த இதுக்கெல்லாம் போகும்போது சும்மா ஒரு ரெண்டு பேரை வச்சுக்க வர வழி அவர் வர்றது வேற வண்டி யாருக்கும் தெரியாது சரியா ஒடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கொண்டு விட்டு என்னால் மறக்க முடியாத ரொம்ப மறக்க முடியாத நாள் விட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க பேரனை கற்றுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட தான் அனுப்பிச்சி விட்டார் ஜாகுவார்கிட்ட கற்றுக்கையா கற்றுக்கிட்டா சென்டிமெண்ட்டாக அவன் வந்து ஒரு ராசியானவன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை அனுப்பிச்சி விட்டார் எப்போ போனாலும் தலைவரை பார்க்குற உரிமையாக இருந்துச்சு நான் ஒரு அவர் சிஎம் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வாட்டி சிஎம் இருக்கும்போது நான் ஒரு விசிட்டிங் கார்டு தான் கொடுத்து இருப்பேன் உடனே நான் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசியிருக்காரு ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த மாதிரி எந்த தலைவரும் எனக்கு தெரியல அவர் மாதிரி நான் அதாவது ஒரு வாட்டி வள்ளூர் கோட்டத்துக்கு நான் காரில் போகிறேன் காலில் போட்டு அந்த காரை ஓரமாக நிறுத்திட்டு ஒரு இடம் கிராஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இல்லைன்னா வண்டியை கொண்டு போய் திருப்பிட்டு வரணும் கிராஸ் பண்ணி நடக்கிறேன் போன வண்டி நின்றுச்சு சிஎம் அப்போ அவர் இன்னையா ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கா அப்படின்னாரு இல்லையா வண்டி ஓ நீ ரோட்டில் நடக்கூடாதியா நீ நீயும் முக்கியமாக என்ன நடந்து போயிட்டுருக்கா போ வண்டியில் போயார் அப்படின்றாரு இல்லை என் வண்டி அங்கே நிற்கிது அப்படின்னா சரி சார் போ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் இல்லை அதெல்லாம் கல்யாணத்தை வந்து சொல்கிறேனே அப்புறம் இன்னொரு கல்யாணத்தில் பார்த்தோம் அப்போ சேர் உட்காந்துட்டார் அப்போ நடக்க முடியாத சொல்லனால ஸ்டாலின் ஐயா பார்த்தேன் இப்போ வணக்கண்ணே அவர் வணக்கம்ட்டு அவர் பாட்டு போனார் திடீர்னு இவர் பார்த்துட்டாரு நிறுத்து நிறுத்து தங்கம் பரவாயில்ல தங்கத்தை கூடு அப்படின்னாரு வணக்கம் முட்டி போட்டு கீழே உட்காந்தேன் என்னையா அப்படின்னாரு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கா பையன்லாம் என்ன அப்படின்னா இல்லை அது குடும்பத்தை விஷயம் இருப்பார் ரொம்ப பாசமானவர் உண்மையிலே எனக்கு அது எல்லா சிஎம் எனக்கு நல்ல பழக்கம் சார் எல்லார்கிட்டையும் நல்லா அன்பாக பழகிருக்கேன் எல்லா மந்திரிகளும் எனக்கு பழக்கம் அவங்க எல்லாமே என்கிட்ட அன்பாக இருந்திருக்காங்க அப்போல்லாம் வந்து ராம வீரப்பன் சா ஐயா ராகவந்த் ஐயா ஹெச்வி அண்டே அவர்கள் கே கே கிருஷ்ணசாமி இவங்க எல்லாமே எனக்கு வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப நல்ல நெருக்கமாகவே இருப்பாங்க என் ஒய்ஃபுக்கு முதல் பிரசவம் கூட அப்போ அந்த ஐயா தமிழக முதல் ஐயா தான் இருந்தாங்க ஹெச்வி ஆண்டே தான் இந்த டாக்டர் அவங்க சுகாதாரத்துறை அவங்க தான் வந்து அவர் மூலியமாக தான் பையன் மொதல் பையன் பிறந்தான் எல்லா விதத்துலேயும் நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் அரசாங்கம் மூலியமாக நல்லது பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே காரணம் என் தெய்வம் புரட்சி தலைவர் சூப்பர் சார் ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பட் ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை அந்த மாதிரி அழைச்சி நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து கற்றுக்கணும் கேட்டுக்கணும் அப்படின்றது எங்களுடைய ஆசை இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி மறக்க முடியாத உங்களுடைய அனுபவங்களும் உங்களுடைய வேல்யூபிள் அனுபவங்களை எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிங்க நிறைய தெரியாத விஷயங்களை சொன்னீங்க அதுக்காக எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் ஒரு சந்தித்தில் தான் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் நன்றி சார் நன்றி உங்களுக்கும் என்னோடய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நானும் ரொம்ப நாளாக விட்டு அதாவது என்ன இந்த என்னமோ சொல்லுவாங்களா ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி என் அறுபத்தேழு வயசு என்னோடய பதினெட்டு வயசுக்கு போயிட்டு என்னை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டீங்க இன்னும் நான் நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு உற்சாகமாக இருக்குது அப்பா இவ்வளோ பேர் கூட நான் இருந்திருக்கேன் இவ்வளோ முதல்வர்களை நான் சந்திச்சிருக்கேன் அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஏதோ கடவுள்கிட்ட ஏதோ ஒரு வரம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் வந்து நான் நல்லவனாகவும் வல்லவனாகவும் இன்னும் வந்து மக்களுக்கு ஏன்னா செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது கூட நான் நினச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அது அந்த அந்த வகையில் இத்தனை தலைவர்களுக்கு இருந்த இருந்ததை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் என்னை வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து ஆதன் டிவிக்கும் அந்த நிர்வாகத்துக்கும் முற்பண்ண தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லாருமே வந்து அம்மா அப்பா மேலே பாசமாக இருங்க குடும்பத்து கூட ஒட்டிடுங்க ஃபோன் அதிகமாக நோண்டி பேசிக்கிட்டு இருக்காருங்க நம்ம பாசங்கள் எல்லாம் போயிடுது அந்த பாசம் போகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம ஒன்றா இருக்கணும் எப்போமாவது நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளாவது ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுங்க பாசத்தோடு பேசுங்க பாசத்தோடு பழகுங்க போதை வசதி யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆண்மை கெட்டு போயிடும் நுரையீரல் கெட்டு போயிடும் கிட்னி போயிடும் ஓரளவு நம்ம வந்து சராசரி நூறு வயசு வாழ்கிறவங்க முப்பது வயசுலேயே டயாலிசிஸ்ங்கிற மகாப்பிரி கொடுமையான நோயில் நிறையா பேர் பார்க்குறோம் அதுக்கெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னா நம்ம வந்து நல்லவனாகவும் வல்லவனாகவும் இருக்கணும் எல்லாம் சொல்கிறாங்க சாவதான போகிறோம் இதில் என்ன தண்ணி அடித்தானே கஞ்சா அடித்தானே இல்லை அந்த பா பார்க்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாவரும் எல்லாமே சாவாங்க ஆனால் வந்து கடவுள் கொண்டு போகும்போது நம்ம நல்லாவே வந்து சாவணும் நோய் நொடியோட புண்ணுவோட அடுத்தவங்க தூக்கிட்டு போய் பாத்ரூம் ஓடுறது நிலைமையில் இருக்கிறது இருக்கிறது இருக்கக்கூடாது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக உத்தமனாக இருங்க எல்லோருக்கும் நல்லவனாக இருங்க நம்ம நாட்டுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வந்து உண்மையாகவே இருங்க அது நினச்சி